আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা এবার আমাকে আমন্ত্রিত করে কৃতজ্ঞতার চারপাশে ফেলেছেন এরকম অনুষ্ঠান হ্যাঁ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে তারা প্রায়ই খেতনামা পুরুষ প্রায়ই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত এবং কোনো না কোনো বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী আমি জানি না এর কোনটা আমি কোয়ালিফাই করি আমি জানি একটি বিষয় সেটি জনসেবা জনমঙ্গল এই জনসেবা করা জনমঙ্গল সাধন করা এইটা একটা অত্যন্ত মহৎ কাজ এবং যারা এই মহৎ কাজ করেন মানুষের দ্বারা স্বীকৃত মানুষের দ্বারা কৃতজ্ঞ তপস্যে আবদ্ধ হন সন্ধ্যাবেলা ছটা বাজছে এখন এই সময়ে আমরা কয়েকটি মিনিট যদি এই উপলক্ষে ব্যয় করি যারা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে তাদের নিয়ে আলোচনা করি তাহলে নিশ্চয়ই তাতে কোনো কোনো অন্যায় হবে না আমি একান্তভাবে সিলেটের মানুষ আমার আব্বা সিলেট শহরের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন আমার আম্মা সৈয়দপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জের একটি বিখ্যাত জমিদার পরিবারের মেয়ে এবং সেখানেই তার লেখাপড়া এবং যত কিছু শিক্ষা আছে সবই একান্তভাবেই তার স্বামীর অধীনে হয়েছে আমি মাঝে মাঝে বেশ আশ্চর্য হই যে আমার অব্বা কথাটি করেন আমার অব্বা তার প্রফেশনের প্রতি খেয়াল করেন এবং এর ফাঁকে ফাঁকে কি করে তিনি তার আনপড় স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলেন আমার স্ত্রীর কোনো আমার মায়ের কোনো সরি আমার মাকে শিক্ষিত করে তোলেন আমার মার কোনো নিয়মিত প্রশিক্ষণ বা নিয়মিত ট্রেনিং ছিল না তিনি বাড়িতে আত্মস্বজনের কাছেই শিক্ষিত হয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে যা কিছু জানবার জেনেছেন তবে তার একটা অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল সেই কৃতিত্বের কথাটা বলি যে তার যখন চোদ্দ বছর পূর্ণ হল চোদ্দ বছর ঠিক সেদিনই তিনি গৃহবধুর আসন গ্রহণ করলেন অর্থাৎ চোদ্দ বছর বয়সে তিনি এর পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন এবং তখন তার যে বড় সহায়তা সেটা তার স্বামী তার কাছ থেকে আসছে যার বয়স তখন আঠাইশ বছর এই আঠাইশ বছরের স্বামী আর চোদ্দ বছরের স্ত্রী তারা তাদের জীবনটা শুরু করেন নিজেদের এই প্রচেষ্টায় নিজেদের এই পারিবারিক পরিমণ্ডলে 
এই শেরপুর গ্রাম থেকে শেরপুর শ্রমের একটি গ্রাম সেই গ্রাম থেকে যে শহরে বাড়ি দেওয়া সেটাই ছিল একটা বড় পদক্ষেপ এবং সেই পাড়িদানে সক্ষমতা অর্জন করেন আমার আম্মা আমার আম্মা তার কোনো কি বলবো আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া নেই কিন্তু নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া যেসব গুণাবলী মানুষজনকে কোয়ালিফাই করে তার কোনো করে তার অভাব ছিল না আমার আম্মা অনেক সন্তানের জননী আমরা ভাই বোন মোট কতজন ছিলাম হ্যাঁ আমরা ভাই বোন ছিলাম প্রায় তেরো জন চোদ্দ জন চোদ্দ জনের মধ্যে একটি অবশ্য অল্প বয়সেই তার জীবন হারায় বাকি তেরো জন আমরা মোটামুটিভাবে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত জীবনযাপন করি আপনারা জানেন হয়তো যে আমি একজন এই দেশের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন আমার বয়স এই মাসে এই জানুয়ারি মাসে এই কয়েকদিন আগে মাত্র আশি বছর হয়েছে আশি বছর হয়েছে আল্লাহর কাছে বহু শুক্রিয়া এই যে সুযোগ তিনি আমাকে দিয়েছেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এই যে সুযোগটা তিনি আমাদের আমাকে দিয়েছেন সেই জন্য তাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এমন অনুষ্ঠানে কি বক্তৃতা দেওয়া যায় একটা আছে যে একটা বিশেষ বক্তব্য আগে থেকে ঠিকঠাক করে সেই অনুযায়ী বক্তৃতা প্রদান করা লেকচার ফর এ পার্টিকুলার অকেজন এটা একটা আছে আরেকটি আছে সেরকম কোনো রকমের প্রস্তুতি না করে যা মনে আসে সেটাকে বিবৃত করা আমি এখানে এই দ্বিতীয় সহজ পদ্ধতিটি গ্রহণ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা নিয়েছি আমার মনে যা আসছে আমার ইচ্ছে হচ্ছে সেটাই বলি এবং সেই কথা বলতে গেলে বেশি অনেক স্মৃতি আওড়াতে হয় সবগুলো হয়তো আমি ঠিক মতো আওড়াতে পারবো না তবে প্রচেষ্টা করব আমরা অল্প বয়সে নৌকায় বেশি ভ্রমণ করতাম প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময় পূজার ছুটির সময় আমরা এই সিলেট থেকে এক রাত একদিনের জার্নি শেরপুর গ্রামগঞ্জের শেরপুর গ্রামে যেতাম শেরপুর গ্রাম বেশ প্রসিদ্ধ ছিল কারণ ওই ইসলাম ধর্ম প্রচারে সেই গ্রামের একটা ব্যাপক অবদান ছিল আপনারা অনেকেই জানেন না বোধ হয় যে যে গ্রামটি আমাদের সিলেটের একজন সিলেটের মুসলমানদের একটি অত্যন্ত প্রিয় গ্রাম হিসেবে পরিচিত ভাদেশ্বর তার ভাদেশ্বরের কিন্তু অরিজিন এই গ্রামটাকে আমি মোটামুটি ভালোভাবে চিনি অল্প বয়স থেকে কেন প্রত্যেক বছরে আমরা বছরের দুবার আমাদের নানাবাড়ি যেতাম 
এবং একটা একবার ছিল বর্ষায় আর অন্যটা ছিল শুষ্ক কি বলব শুষ্ক সময়ে সুতরাং সেদিক দিয়ে ধারণাটা দুই দিকেই পরিপক্ষ ছিল গ্রামে অনেক বন্ধু বান্ধব খুব শহরের সহজে পাওয়া যায় আমরা সেটা পেয়েছিলাম এবং সেই সহযোগিতা গ্রাম্য জীবনে কত বছর এই প্রায় বিশ ত্রিশ বছর পর্যন্ত উপভোগ করেছি সেই উপভোগ খুবই আনন্দের এবং খুবই বিচিত্রময় এবং সেইখানে এক এক ধরনের স্বাধীনতা যেটা ব্যবহার করা যায় এই স্বাধীনতা জীবনে আর দ্বিতীয়বার কখনো পাওয়া যায় না সেই স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আজকের এই বক্তব্যটি আমি ওই অল্প বয়সে যে কিশোর রাজ্যে সব স্বাধীনতা উপভোগ করে সে সম্বন্ধেই সবাইকে কি করব সবাইকে সবাইকে অভিনন্দন জানাব হ্যাঁ মাঝে মাঝে শব্দ পেতে ভুল হয়ে যায় বয়স হয়তো তার জন্য যথেষ্ট দায়ী কারণ আমি আগেই বলেছি যে এই বছর এই জানুয়ারি মাসে মাত্র কয়েকদিন আগে আমার আশি বছর পূর্ণ হয়েছে জি ও অষ্টাশি বছর পূর্ণ হয়েছে থ্যাংক ইউ ফর কারেকশন আমি জানি না কেন আশি বছর বললাম হ্যাঁ একটা উপলক্ষ আছে আশি বছর যখন আমার বয়স হইল তখন একটা অনুষ্ঠান পালিত হয় এই সিলেট শহর গ্রাম এসব জায়গায় এবং আমি তখন আশি বছর বয়সে পদার্পণ পদার্পণ করেছি বলে কি হয় মানে একটা সম্মাননা পাই এই কারণেই বোধ হয় আমি এই দুইটার মধ্যে একটা কনফিউশন করে ফেলেছি এই জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আজকে আমি যা বলছিলাম যে একটা হলো যে একটা প্রিপেয়ার স্পিচ আপনি ডেলিভার করেন আরেকটি হলো যে আপনি ইচ্ছা মতো যা কিছু বলে যান আমি ইচ্ছা মতো যা কিছু বলার যে অপশন সেটা একমে নিয়েছি তার কারণ হলো যে আমি যেসব বিষয়ের কথা বলব সেগুলো ওই রকম ধরনের সাবজেক্ট এই ইচ্ছা মতো গ্রহণ করার মতো সাবজেক্ট অল্প বয়সে প্রত্যেক বছরই বললাম যে দুইবার নানা বাড়ি যেতাম একবার বর্ষার শুরুতে আর আরেকবার শীতের সময়ে শীতের সময়ে যাওয়াটা ছিল নৌকা এবং অন্যান্য জলজ জানে কিছু হয়তো কি আছে সরজান আছে কিন্তু বৃহত্তর অংশটাই ছিল নৌকায় আমরা আমার খুব খেয়াল আছে যে দশটা দিকে দুপুরে সকালবেলা দশটার দিকে শুধু মানবদের পাতে গিয়ে জাহাজে উঠতাম মানে জাহাজ মানে তো কি লঞ্চ না কি এরকম তখন লঞ্চের না বলে আর যাই হোক সেই জাহাজে উঠতাম আর পরের দিন সকাল প্রায় দশটার দিকে গিয়ে শেয়ালপুরে পৌঁছতাম চব্বিশ ঘন্টার চব্বিশ ঘন্টার যাত্রা শেয়ালপুর তখন বেশ দেখার গ্রাম গ্রাম সারা সৈয়দপুরে একজন গ্র্যাজুয়েট সৈয়দ হাফিজুর রহমান আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন এবং আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন এবং 
আত্মীয়তার সূত্রে তিনি আমার নানা বোধয় হয়ে এই পরিবেশে আমার জন্ম এবং কর্ম এই পরিবেশটাই আমার ভবিষ্যৎ তখন নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এই পরিবেশ নিয়েই আমি এখনও মনে করি যে আমার গর্ববোধের যথেষ্ট কারণ রয়েছে এই গর্ববোধ যাতে আমাদের দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত লোক পেতে পারে সেটা প্রার্থনা করাই আমার উদ্দেশ্য যে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কোনো কিছু হতে পারে না হ্যাঁ কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে এটা সেলফ গ্লোরি হ্যাঁ বলা যেতে পারে সেলফ গ্লোরি কিন্তু সেলফ গ্লোরিতে কি অন্যায় আছে না আমার মনে হয় না সেলফ গ্লোরিতে কোনো অন্যায় থাকতে পারে সেলফ গ্লোরিতে গর্ব করার এই অধিকার আমরা আহরণ করি এবং সেই গর্ববোধ বোধ অধিকার করার যে আহরণ শক্তি সেইটার প্রতি আজকে কথাটি যা কিছু বলছি সবই উপসর্গ করে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করতে চাই আপনার হ্যাঁ আজকে সিলেটের নগরে আমি একজন অতিথি এটা একটা গর্ববোধের বিষয় নিজের নিজের পিতৃভূমিতে নিজের বহু জীবনের বলবো অরিজিনের প্রতি এইরকম অরিজিনের এসে এরকম একটা সম্মান পাওয়া এরকম এরকম একটি স্বীকৃতি পাওয়া সেটা যে কোনো জনের জন্য কৃতিত্ব আমি বোধ হয় মোটামুটি ভাগ্যবান পরিবারের সন্তান ছিলাম আমার দাদা উনিশশো উনিশশো হ্যাঁ উনিশশো তিরাশি সালে তিরা না উনিশশো কত সালটা বুঝে গেলাম হ্যাঁ না এগারো 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 তো পড়ে না যাই হোক উনি উনিশশো কত সালে তার জন্ম এবং সরকারি কর্মচারী হিসাবে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার চাকরি হয় আঠারোশো আঠারোশো তিরানব্বই তিরানব্বই এরকম কিছু হবে প্রথম কিছু বছর কয়েক বছর তিনি শিক্ষকতা করেন এই ব্রতটাই তখন যারা উচ্চ শিক্ষিত হইতেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই গ্রহণ করতেন তো তিনি এই চাকরি পেলেন কি বলে পাঁচ বছরে যিনি দেশের দায়িত্ব পান সেই মহৎ ব্যক্তি তার শিক্ষক হিসাবে তিনি তার জীবন শুরু করেন পরবর্তীকালে এই শিক্ষকের সরকারি গার্জিয়ান হিসাবে তিনি অনেক বছর ওই ওই হবিগঞ্জ জেলাটাই শাসন করেন হ্যাঁ হবিগঞ্জ না না এটা হবিগঞ্জ বললে অন্যায় হবে কারণ তিনি এস ডিও হিসেবে রিটায়ার করেছিলেন এবং এস ডিও হয়েছিলেন সদর সিলেট হবিগঞ্জ করিমগঞ্জ তখন বিয়ানীবাজার আলাদা থানা হয় নাই 
না যোগীগঞ্জ তো আমার নাম হয় না নাচটা আরও কিছুদিন পরে হয়েছে আমরা একটু বড় হয়ে গেছি যখন তখন যোগীগঞ্জ নাম হয়েছে সেই শহরেই আমার লেখাপড়ার সূচনা সেখানে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করি টেনে পাস হয়ে যাওয়ার পরে আর উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগ সিলেটে তখন ছিল না তখন সিলেটের বাইরে ঢাকা কলকাতা এইসব জায়গা দিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হতো এবং তখন এইসব শহরের মধ্যে ইন্টারলিঙ্কও খুব ভালো ছিল যেমন ঢাকায় আব্বা আমার দাদা মানে আব্বার মামার সঙ্গে অনেক দিন থাকেন আবার এরপরে তিনি তার দাদার সঙ্গে আরও কয়েক বছর বসবাস করেন এবং তারপরে ওই ময়মনসিং এবং সিলেট জেলার যে লেখাপড়ার জন্য ইন্সপেক্টর স্কুল থাকে সেই দায়িত্ব আরও অনেক বছর প্রতিপালন করেন তবে অল্প বয়সে তাকে রিটায়ারমেন্ট নিতে হয় কেননা শারীরিক তার অনেক দুর্বলতা ছিল কিন্তু এটাই এটাই হয়ে গেল বেইন এটাই হয়ে গেল যাকে বলে সুযোগ এই হিসাবে তিনি হ্যাঁ একশো বছরের কাছাকাছি আমি বলি তারিখটা বলতে পারবো না একশো বছরের কিছু কম জীবনযাপন করেন এবং ওই জীবনযাপনটা করেন কলকাতায় ঢাকায় হ্যাঁ ঢাকা এবং কলকাতা এবং এটা একটি বেশ মহৎ জীবন ছিল শিক্ষিত জীবন ছিল এবং সেই শিক্ষার আলো তিনি শুধু নিজের পরিবারেই বিতরণ করেন না তিনি সিলেটের অনেক জায়গাতে সেটা বিতরণ করে গেছেন তার ছাত্র বা সুযোগের উপযোগী অনেকেরই আমি ইচ্ছা করলে নাম করতে পারি কিন্তু সেটা করার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই মুহূর্তে নেই এই যে মেয়র সাহেব সিলেটের উনি উসমান মিয়া সাহেব বলে সিলেটের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন সেই ব্যবসায়ী নাতি না আমিও নাতি এক তিনিও রাখেন তো উসমান মিয়াকে বলা যেতে পারে যে আব্বারও গার্জিয়ান ছিলেন সব কিছুতেই গার্জিয়ান ছিলেন তার দোকান ছিল বিলাতি দোকান স্কুলে যাওয়ার পথে আমরা সেখান থেকে লজেন জুস কিনে কিনে নিয়ে যেতাম একটা দুইটা এবং এটা স্কুলে খাইতাম আর আমাদের স্কুলটা ছিল সুরমানাদের পারে এইটা একটা আনন্দের বিষয় ছিল কারণ নদীতে যাওয়া সেখানে সাঁতার কাটা সেইখানে সময় ব্যয় ব্যয় করা এটা খুব আনন্দের বিষয় ছিল এবং সেজন্য সময়ও নির্দিষ্ট ছিল যেমন স্কুলে এতটার থেকে এতটা চারুচণ্ড চট্টোপাধ্যায় এবং ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব দুজন শিক্ষক আমাদের তখন সুপারভাইজ করতেন যে আমরা সাঁতার ঠিক মতো কাটছে কি না কার রকম অসুবিধা হচ্ছে কি না এগুলোতে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধা হতো কমিউনিয়াল ইস্যুটা এসে যেত এটা খুবই দুর্ভাগ্য ভারত মহাদেশে যে ভারত মহাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বড় মহাদেশ কিন্তু এই মহাদেশে কমিউনিয়াল দুর্বলতাটা খুবই বেশি এখনও আছে আগে ছিল এখন হয়তো অনেক ভদ্র হয়ে যাচ্ছে এই কমিউনিয়াল ফিলিংসটাকে 
নিয়ন্ত্রণ করা এই কমিউনিয়াল ফিলিংস সাথে ভদ্রতা নিয়ে আসা আমার মনে হয় একজন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং আমি নিজে মনে করি এই উদ্দেশ্যটা নিয়েই আমি আশি বছর কমপ্লিটে অষ্টাশি বছর এই কয়েকদিন আগে পঁচিশ তারিখে কমপ্লিট করেছি এটাই মহাতৃপ্তির কারণ এটাই মহাপ্রাপ্তির কারণ সিলেক্ট প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলবেন বা তাদেরকে যে কিছু বলার আছে প্রথমেই বলার আছে কৃতজ্ঞতা শিকার আমার জন্মভূমি আমাকে আমার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে এটার চেয়ে বড় পাওয়া তো আর কিছু হতে পারে না তারপরে সিলেটের আবার নানা রকম বিশেষত্ব আছে সিলেট ইসলাম ধর্ম প্রচারের দেশ হজরত শাহজালাল এইখানে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য এবং তারই ইসলাম ধর্মে প্রচারিত হয়ে আমরা সব বেশি বেশিরভাগ সিলেটি পঞ্চাশ ভাগ তো বটেই তারও কিছু বেশি হতে পারে সবই মুসলমান আবার আমরা এ ব্যাপারেও গর্ববোধ করতে পারি যে আমরা পূজা উৎসব যেভাবে পালন করি খুব কম জায়গায় এইভাবে ধুমধামে পূজা উৎসব পালিত হয় এবং এই পূজা উৎসবের গার্জিয়ান যারা তারা কিন্তু হিন্দু মুসলমান দুই কমিউনিটির মানুষ তারা আমার অব্যা যেমন আজীবন পূজা কমিটির একজন ইম্পর্টেন্ট সদস্য হিসাবে জীবনযাপন করেছেন এরকম আরও অনেকের পরিচয় পাওয়া যাবে যাদের পিতামাথারা এইরকম ধরে বিভিন্ন ধরনের যে ধর্মীয় যে কি আছে দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করা নিয়ে তাদের কোনো লজ্জাস্বরূপ কিছু নাই বরং কৃতিত্বের দাবি তারা করে থাকেন এই যেমন মেয়র সাহেব দাবি করছেন আচ্ছা আমাদের দেশের শাসন আমরা কিভাবে করি মেয়রদের আমরা বিশেষ দায়িত্ব দেই মহানগরের এবং তারা মহানগর পিতা হয়ে যান খুব বেশি দিন আগে হয় নাই বাট বিশ বছরের মতো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সিলেটের প্রথম মেয়র সাহেবকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না উপবিষ্ট দেখতে পাচ্ছি না জহাবদ্রুদ্দিন কাবরাত আর দ্বিতীয় মেয়র শফিকুর রহমান যাই হোক দুই নম্বরকে আমরা আমাদের আসরে পেয়েছি সেটা আমাদের সৌভাগ্যের ব্যাপার মেয়রকে আমরা আর শহর পিতা বলি কেন তিনি আমরা সকলের পিতা বলে তিনি আমাদের সকলের দেখাশোনা করেন তিনি রাতে বিরাতে আমাদের পাহারা প্রদান করেন এবং কোনো যদি গোলমাল কখনো হয় সেখানে আমাদের বোলান্ডিয়ান নিযুক্ত করে দায়িত্ব দেন আমি নিজে বোলান্ডিয়ানের দায়িত্ব পালন করেছি চোদ্দ বছর বয়সে এবং এই পুলান্ডে বোলান্ডিয়ানের দায়িত্ব পরবর্তীকালেও করেছি গার্জিয়ান হিসাবে ওই যারা ভোলান্টিয়ার তাদের দেখাশোনা করে তখনও হয় আমি যদি সিলেটে 
যথা সময়ে উপস্থিত থাকি তাহলে এই বুলান্তিয়ারের দায়িত্ব পালন করে খুবই আনন্দ পাব এই যে আনন্দ এটাই তো বড় প্রাপ্তি প্রাপ্তি অনেক ধরনের আছে অনেক নিয়মের আছে তাদের বিভিন্ন নিয়ম নিয়ম আছে এবং এগুলো লোকজন প্রতিপালন করে এই যে প্রাপ্তির নিয়ম কানুন ঠিক করা এবং সেগুলো প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়া এটা জীবনের একটা বড় শিক্ষা এইটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে হয় এবং প্রত্যেকের জীবনে হওয়া উচিত হ্যাঁ উপদেশের মতো কিছু দেওয়ার থাকবে আমি এই উপদেশটাই খুবই সহজে দিতে পারি কেন এটা দিতে কোনো দাম নাই এটা দিতে আত্মার প্রয়োজন এটা দিতে মনের প্রয়োজন এটা দিতে মাহাত্মের প্রয়োজন এবং এই সমস্ত কোয়ালিটিগুলো একত্র হয়ে যাচ্ছে আমরা মানুষ নামক জীবের এই সতীগুরু মান সাহেব এই আবুল মাল আবদুল মাল হ্যাঁ এটা আপনারা ভুল স্বীকার করে নিতে পারেন কেন এটা হয় বয়সে আরও সুলভ ও আচ্ছা তাইলে আমি কাছাকাছি আছি বাপার নামটা আমি ভুল করে ওনার নাম বলে ফেলেছি ও এটা খুব বড় ভুল টুল কিছু না আপনার নিজ গুণে তোমার করে দেবেন এই আর একটা খুব ভালো শব্দ নিজ গুমে খবর করে দেন আমি আপনার কোনো গুম চাচ্ছি না আমি বলছি আপনার যে গুম আছে সেই গুণেরই ব্যবহার করে আমাকে ক্ষমা করে কত মহৎ উদ্দেশ্য মাহাত্ম কত বৃহৎ এটাই হল আমার আজকের যে এত লক্ষণ বক্তৃতা করলাম কত লক্ষণ করেছি আধা ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে এই সময়টা ব্যয় করার মতো যে সময়টা পেলাম এটা মাহাত্মের কারণেই পেয়েছি এই মাহাত্মই আমাকে এই ক্ষমতাটি দিয়েছে এবং এই মাহাত্মই আমাকে এই ক্ষমতাটি ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে সেই মাহাত্মের কাছে মাথা নত করে আমি আমার আজকের বক্তব্য এইখানে যদি শেষ করি আপনারা দোয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমার বন্ধুটি সব মাফ করে দেবেন ধন্যবাদ আপনার সবাইকে